তো আমাদের যে থিওরিটিক্যাল এক্সপ্লেনেশনগুলো সেগুলো কিন্তু এখনও চলছে তার মধ্যে আমরা আমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টারে মোটামুটি একটা টপিক আছে যে যেটা হচ্ছে ট্রানজিশন স্টেট থিওরি সো সেই ট্রানজিশন স্টেট থিওরি এমন কঠিন কিছু না একেবারেই খুব সাধারণ একটা কনসেপ্ট বাট এটা আমাদের এনথালপির চেঞ্জটা বোঝার জন্য ডেল এইচের যে মান সে ডেল এইচের যে মান এবং যে সাইন বা যে চিহ্ন সেটা বোঝার জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট তো আমরা শুরু করি তো আমাদের এই এক্স এক্সিসে দেখা যাচ্ছে আমি দুইটা গ্রাফ এঁকেছি একেবারে আমি যদি একদম আলাদা করে দিতে চাই এই দুটো গ্রাফ একটা গ্রাফ ওদিকে আরেকটা গ্রাফ তো এই গ্রাফে এবং দুটো গ্রাফে ওয়াই এক্সিসে আছে ইন্টারনাল এনার্জি কে আছে ইন্টারনাল এনার্জি এবং আমাদের এক্স এক্সিসে আছে টাইম বা আমি লিখেছি রিয়াকশন প্রোগ্রেস যত রিয়াকশন যত সামনে যায় তত তার শক্তির চেঞ্জটা কীরকম সেটা দেখার জন্য যে গ্রাফটা সেই গ্রাফটাই হচ্ছে এটা দ্যাট ইস সামনে রিয়াকশন যাবে মানে রিয়াকশন যত সামনে যায় তার সাপেক্ষে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বা ইন্টারনাল এনার্জি যেটা তার পরিবর্তনটা কীরকম সেটা আমরা একটু দেখতে চাই এবং সেই পরিবর্তনটা দেখে আমরা আসলে ডেল এইচের যে ভ্যালুটা সেই ডেল এইচের ভ্যালুটা মোটামুটি একটু আন্দাজ করতে পারবো তো এখানে ইন্টারনাল এনার্জি না লিখে আমরা টোটাল এনার্জিও লিখতে পারতাম বাট একই কথা পাতো তো আমরা এইভাবে ধরে নিচ্ছি তো ধরে নেওয়া যাক একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা কারণ এটা খুবই ক্রুশিয়াল একটা ব্যাপার ধরে নেওয়া যাক আমার যে রিয়াকটেনটা যে প্রোডাক্ট ধরা যাক এ থেকে বি হচ্ছে একটা রিয়াকশান এ থেকে বিতে কনভার্ট হচ্ছে তো এ থেকে বিতে কনভার্ট হতে গিয়ে এর যে এনার্জি এনার্জিটা হচ্ছে টেন ফর এক্সাম্পল একটা ভ্যালু আমরা বললাম টেন জুন এখন রিয়াকশান যত সামনে যাচ্ছে আমি কিন্তু হিট দিচ্ছি বাই দ্য ওয়ে আমি যেহেতু রিয়াক্ট করাবো তাদের মাঝখানে একটা রিয়াকশান ঘটাবো তো আমি হিট দিচ্ছি তো দেখো হিট কিন্তু বাড়ছে 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 নিচে বাড়ছে একটা পিক একটা পোর্শনে গেল এর কিন্তু নাম আছে এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে নাম আছে ওগুলোতে আমরা যাবো বাট আমরা ওগুলোতে এতটা ইন্টারেস্টেড না আমরা বরং ডেল এইচের ভ্যালুটাই অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড সো এখন একটা ব্যাপারে একটু মনোযোগ দাও সে কিন্তু একটা একটা পিকে উঠলো একটা পিক পয়েন্টে উঠলো উঠার পরে দেখো খুব অ্যাব্রাপলি ড্রপ করলো তার এনার্জিটা দ্যাট ইস সে দেখো এই থেকে বি হচ্ছে 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 একটা একটা মধ্যবর্তী একটা পোর্শন দ্যাট ইস এ আর বি একটা মাঝামাঝি একটা জায়গাতে আছে মাঝামাঝি একটা জায়গা এখনও পুরোপুরি বিটা কমপ্লিট হয় নাই তারপর দেখো এনার্জি ড্রপ করা শুরু করলো ড্রপ করতে 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 দেখো আমি এখানে একটা দাগ টেনেছি লাল রং দিয়ে দ্যাট ইস রিয়াকটেন্টের যে এনার্জি লেভেলটা ছিল উইচ ইস টেন জুল তারও নিচে নেমে গেল দেখো তারও নিচে নেমে গেল নিচে নামতে 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 একেবারে নেগেটিভ একটা ভ্যালুতে চলে আসলো সে সে নেগেটিভ ভ্যালুটা মাইনাস ফাইভ ফর এক্সাম্পল সেটা মাইনাস ফাইভ বাট বোঝার বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে রিয়াকটেন্টের যে এনার্জি তার যে নিজের শক্তি সেটা ছিল টেন এরপর আমি তাকে হিট দিলাম হিট দিতে 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 এখানে তুললাম একটা মধ্যবর্তী পজিশনে তুললাম যেখানে এ এখনো পুরোপুরি বিতে কনভার্ট হয় নাই একটা মাঝামাঝি পজিশনে আছে একটা ট্রানজিশন পিরিয়ডে আছে একটা ট্রানজিশনাল ফেজে আছে দেখো ঠিক যে যে মুহূর্ত থেকে সে বিতে একটু একটু করে কনভার্ট হওয়া শুরু হয়ে গেল এনার্জি ড্রপ করা শুরু করলো ড্রপ করতে 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 তার যে লেভেল যেটা ছিল এই যে লেভেলটা এই লেভেল আরও সে নিজে নেমে গেল দ্যাট ইস টেন থেকে নেমে সে আরও কোথায় চলে গেল মাইনাস ফাইভে চলে গেল ক্লিয়ার এই সিচুয়েশনটা ফাইন এই সিচুয়েশন যদি ক্লিয়ার থাকে আমরা তার পাশের সিচুয়েশনে চলে যাই পাস আমাদের পাশের সিচুয়েশনটা কেমন আমাদের পাশের সিচুয়েশনেও এক্সিস সেম এখানে ইন্টারনাল এনার্জি এখানে রিয়াকশন প্রোগ্রেস এবং আমরা ধরে নিলাম আমাদের যে রিয়াকটেন্টের এনার্জি যেটা সেটা ধরে নিলাম ফাইভ ধরে নিলাম ফাইভ এখন আমাকে জিনিস বুঝি তুমি সে আগের মতোই হিট দিচ্ছ তোমার সিস্টেমটাতে ধরে নাও সেটা পিস্টন সিলিন্ডার অ্যাসেম্বলি হতেই পারে তুমি হিট দিচ্ছ হিট দিতে 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 এখানে একটা একটা ট্রানজিশনাল ফেজে তুললে এখানে কিন্তু তার এনার্জি ম্যাক্সিমাম এবং এটা একটা ট্রানজিশনাল ফেজ একটা মধ্যবর্তী অবস্থা ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে তারপর থেকে ড্রপ করা শুরু করলো আনফর্চুনেটলি বা ফর্চুনেটলি ড্রপ করতে গিয়ে সে কিন্তু আগের যে লেভেলটা যেটা কিনা আমি লাল দাগ দিয়ে দেখাচ্ছি আগের যে লেভেলটা দ্যাট ইস রিয়াকটেন্টের যে লেভেলটা সেই লেভেলের নিচে নামতে পারলো না সে আরো উপরে রয়ে গেল দ্যাট ইস প্রোডাক্ট এখান থেকে সে এ আর বি এটাই না ছিল মধ্যবর্তী অবস্থা সে বিতে পরিণত হয়ে গেল সত্যি কিন্তু বিতে পরিণত হওয়ার সময় একদম যখন সে পরিণত হয়ে গেল তখন তার এনার্জির যে ভ্যালু 
সেটা কিন্তু রিয়াক্ট্যান্টের ভ্যালুর চেয়ে বেশি তাই না রিয়াক্ট্যান্টের ভ্যালুর চেয়ে বেশি থেকে গেল এখন আসি আমরা কিছুক্ষণ আগে যে এনথালপি পরে আসছিলাম আমরা যে এনথালপি নিয়ে চিন্তা করছি সেই এনথালপির ভ্যালুটা আসলে কিরকম এনথালপির ভ্যালু হচ্ছে এনথালপির ভ্যালুটা যখন আমরা চিন্তা করবো তখন ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হচ্ছে সামেশন অফ প্রোডাক্টের এনথালপি অলওয়েজ অলওয়েজ সামেশন অফ প্রোডাক্টের এনথালপি মাইনাস সামেশন অফ রিয়াক্টেন্টের এনথালপি এনথালপি মানে আমি আসলে কি বোঝাচ্ছি হিট তাই তো টোটাল হিট টোটাল এনার্জি ইন্টারনাল এনার্জি বলছি বাট ওই যে বললাম অলমোস্ট একই জিনিস আমরা ধরে নিতে পারি আপাতত তার মানে দাঁড়ালো দেখো তোমার এই কেসে তোমার এই কেসে বিক্রিয়কের যে অভ্যন্তরীণ শক্তি বা বিক্রিয়কের যে এনার্জি রিয়াক্টেন্টের যে এনার্জি সেটা কার চেয়ে বেশি উৎপাদ বা প্রোডাক্টের চেয়ে বেশি দ্যাট মিন্স দেখো মাইনাস ফাইভ না এখানে এটা মাইনাস ফাইভ না তাহলে তুমি কাজ করো প্রোডাক্টের এনার্জি কত মাইনাস ফাইভ রিয়াক্টেন্টের এনার্জি কত টেন তাহলে কত মাইনাস ফিফটিন দেখো ডেল এইচ এর ভ্যালু কেমন আসলো নেগেটিভ আসলো এবং আমরা কি জানি নেগেটিভ ডেল এইচ এর ভ্যালু যখন নেগেটিভ হয় তখন সেটাকে আমরা কি রিয়াকশন বলি তাপ উৎপাদি রিয়াকশন বলি বা এক্সোথার্মিক রিয়াকশন বলি এখন তাপ উৎপাদি কেন বলি কারণ হলো দেখো তুমি তাকে তার আগে ছিল কোন যখন তুমি তাকে ডিস্টার্ব দাও নাই কোন যখন তাকে যন্ত্রণা দাও নাই তখন তার লেভেল ছিল দশে দশ জুলে ছিল এরপর তুমি তাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছ কিছু হিট ধার দিয়েছ হিট ধার নিয়ে সে এতটুক পর্যন্ত পৌঁছালো যেটাকে আমরা বলি সক্রিয় শক্তি বা হোয়াট এভার তারপর থেকেই দেখো সে কিন্তু তোমাকে হিট ব্যাক দেওয়া শুরু করেছে দিতে 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 তুমি তাকে এই যে এতটুকু পরিমাণ দিয়েছিল না সে তোমাকে এতটুকু পরিমাণ ফেরত দিয়ে দিল তুমি ঠিক দেখো তারপর থেকে সে তোমাকে তার মধ্যে নিজের যতটুকু ছিল তার নিজের যতটুকু ছিল সেটাও তোমাকে সে ফেরত দেওয়া শুরু করলো দেখো তার নিজের ছিল না দশ ছিল না ফেরত তো দিল দিল আরও সে মাইনাস ফাইভ দিয়ে দিল প্যারিস তার নিজের মধ্যে যেটা ছিল সেটাও সে তোমাকে দিয়ে দিল তুমি যতটুকু ধার দিয়েছো সেটা তো ফেরত দিল দিল তার নিজেরটাও তোমাকে দিয়ে দিল তার মানে কি তার মানে হলো সে এনভারনমেন্টকে দ্যাট ইস তোমাকে যে কিছু হিট দিয়েছে তার মানে আমাদের এক্সোথার্মিক যে রিয়াকশন সেই রিয়াকশনে দেখো ডেলেচের ভ্যালু যে নেগেটিভ আসার কথা নেগেটিভ তো আসবেই কারণ সে এনার্জিটা সে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে এবং এই যে ডিস্টেন্সটা এই যে ডিস্টেন্সটা এটা কিন্তু আমার ডেলেজ দেখো এই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের সাথে এই সূত্রের মিল খুঁজে পাও কিনা এটা ডেলেজ ঠিক একইভাবে এটার দিকে তাকাও তুমি তাকে কিছু পরিমাণ সাপ্লাই দিয়েছ কিছু পরিমাণ তুমি তাকে সাপ্লাই দিয়েছ ফাইন সে একটা মধ্যবর্তী পজিশনে পৌঁছালো এরপর তো তোমাকে ফেরত দেওয়ার পালা তাই তো তোমাকে ফেরত দিতে গিয়ে কোন ব্যাপারটা ঘটলো দেখো ফেরত দিতে 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 সে কিন্তু পুরোটা যেটুকু তুমি দিয়েছো দ্যাট ইস এতটুকু সে ফেরত দিতে পারলো না পুরোপুরি তোমাকে ফেরত দিতে পারলো না সে এতটুকু এসে থেমে গিয়েছে দ্যাট ইস এতটুকু গ্যাপ রয়ে গেল না তুমি যে তাকে দিয়েছিলে এতটুকু তো সে ফেরত ফেরত দিতে পারলো না দ্যাট ইস সে তোমার থেকে কি করেছে তোমার থেকে হিট অ্যাবজর্ব করেছে কারণ দেখো তুমি তাকে যেটা দিয়েছিল সে ফেরত দিতে পারেনি তার মানে প্লাস মাইনাস করে কাটাকাটি করে নেট সে তোমার থেকে কিছু রেখে দিয়েছে দ্যাট ইস তোমার থেকে মানে এনভারনমেন্ট থেকে সে কিছু রেখে দিয়েছে এবং ওই কারণে দেখো ডেলিচের ভ্যালু পজিটিভ কারণ ডেলিচ মানে কি প্রোডাক্ট মাইনাস রিয়াক্টেন্ট দেখো প্রোডাক্টের এখানে এনার্জি কত টেন রিয়াক্টেন্টের এনার্জি কত পাঁচ কত থাকলো প্লাস পাঁচ বা প্লাস ফাইভ এই হচ্ছে মূল ব্যাপারটা দ্যাট ইস ডেল এইচ এর ভ্যালু কেন নেগেটিভ হয় তাপ উৎপাদি হতে গেলে তাকে নেগেটিভ কেন হতে হবে তার দেখা হচ্ছে এটা তাপ হারি হতে হলে এন্ডোথার্মিক হতে হলে তাকে কেন পজিটিভ হতে হবে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এটা সো ট্রানজেশন স্টেট থেকে আসলে আরো অনেক টার্ম আছে যেমন এটাকে আমরা বলি সক্রিয় শক্তি এতটুক শক্তি কেন দরকার হয় কিংবা এতটুক শক্তি সে কেন ফেরত দেয় শক্তি কি নেগেটিভ হতে পারে কিনা এরকম আরো অনেক আলোচনা আছে বাট আমরা ওগুলোতে যাচ্ছি না আমরা দেখতে চাচ্ছি ডেলেচের যে সাইনটা সাইনটা কিভাবে আমি তার উপর অ্যাট্রিবিউট করছি এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট 